प्रेस द बेल आइकन ऑफ ई पाठशाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट तो दोस्तों ये सेकुलरिज्म का दूसरा पार्ट है इससे पहले हम वीडियो का पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं ये सेकुलरिज्म का पार्ट टू है जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड और टेल ऐसे ही दोस्तों सेकुलरिज्म के भी दो पहलू हैं कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी भी है और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत से फिलासफर्स को ये लगता है कि सेकुलरिज्म की अपने आप में बहुत सारी बुराइयां हैं तो इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी तरीके से भारतीय धर्मनिरपेक्ष की आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे यानी कि इसे किस तरीके से क्रिटिसाइज़ करा गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष जो हमने अपना रखा है जो हमने फोर्टी टू इसके लिए स्पेशल किया था तो उसकी तीखी आलोचना करी गई है और ये बताया गया है कि धर्म निरपेक्ष जो है कहीं ना कहीं भारतीय धर्म निरपेक्ष की जो ज़रूरत है वो हमें है नहीं लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है वो कैसे है इसके ऊपर छः मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पेपर के अंदर आया था तो चांसेस है कि क्वेश्चन भी आए तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा जिससे आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं ये वीडियो का लास्ट पार्ट है एंड तक ज़रूर देखिएगा तो देखिए सबसे पहले इसे कहा जाता है कि ये धर्म विरोधी है यानी कि एंटी रिलीजन है दूसरा ये वेस्टर्न इम्पोर्ट है पश्चिमी से लिया गया है और दूसरा ये माइनॉरिटीज़ के लिए ही सोचता है तीसरा इसकी इंटरवेशनलिस्ट है इसके अंदर बीच में आने वाली एक विधि है वो दूसरा धर्म निरपेक्ष को ज़्यादातर वोट बैंक की नीति के लिए इस्तेमाल करा जाता है और तीसरा कोई भी प्रोजेक्ट अगर धर्म निरपेक्षता के अकॉर्डिंग चलाया जाए तो इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट माना जाता है वो अप्लाई ही नहीं होता तो दोस्तों अगर आप छः पाँच सौ क्वेश्चन है इन छः पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो काफ़ी हद तक आप छः के छः मार्क्स अपने पेपर के अंदर गेन करोगे तो आइए एक एक करके समझते हैं ये होता क्या है सबसे पहले ये धर्म विरोधी क्यों है यानी कि एंटी रिलीजन क्यों है तो दोस्तों ये धर्म विरोधी इसलिए कि ऐसा ये कहा जाता है कि धर्म के भीतर ना बहुत सी बुरी गतिविधियों के खिलाफ ये काम करता है यानी कि कहीं ना कहीं जो संस्थागत धर्म निरपेक्ष है उनके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए खतरा है यानी कि संस्थागत धर्म निरपेक्ष वर्चस्व के खिलाफ है भारतीय धर्म निरपेक्षता क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से एक ही धर्म की व्यवस्था को बनाए रख रहा हूँ एक धार्मिक पहचान को बनाए रख रहा हूँ किसी इलाके के अंदर तो दोस्तों आप वहाँ देखेंगे कि धर्म निरपेक्ष की वजह से दूसरे धर्म भी बढ़ के आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो हमारा राइट्स है आर्टिकल 15 से लेकर 28 राइट टू रिलीजन इसमें हम हर किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि आप अपने धर्म का इस्तेमाल करके आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो या किसी भी धर्म को अपना सकते हो किसी भी धर्म को मान सकते हो छोड़ सकते हो ये सब दोस्तों हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि हमारा देश क्यों है हमारा देश धर्म निरपेक्ष है अब धर्म निरपेक्ष होने की वजह से कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्ष अपने आप में ही एंटी रिलीजन हो जाता है धर्म विरोधी हो जाता है कि यहाँ पे किसी एक स्टैब्लिश धर्म को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये धर्म निरपेक्ष अपने आप में नेगेटिव हो जाता है दूसरा इसकी जो नेगेटिव देखी जाती है कि ये वेस्टर्न से लिया गया है यानी कि कॉपी टू वेस्टर्न मॉडल क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर पैंट पहनने से लेके इंटरनेट और लोकतंत्र से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ हमने कहीं ना कहीं पश्चिम से कॉपी करा हुआ है इसी वजह से कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म का जो मॉडल है दोस्तों वो भी हमने कहीं ना कहीं पश्चिम से आयात किया हुआ है और ये हमारी इंडिया की स्थिति के लिए ठीक नहीं है जिसकी वजह से हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें ईसाइत बनाने की कोशिश करता है क्रिश्चानिटीज बनाने की कोशिश करता है इसी वजह से इसकी आलोचनाएँ करी जाती है तीसरा पॉइंट ये बोला जाता है कि हमेशा माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचता है धर्म निरपेक्ष क्योंकि अगर किसी किसी के कहते किसी भी धार्मिक व्यक्ति की अगर संख्या कम है भारत देश के अंदर तो वो हमेशा उसी अल्पसंख्यक को इम्पोर्टेंट देने की कोशिश करता है इवन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ अगर आपके आपकी कंट्री के अंदर अगर आप मान लीजिए कि आप गुजरात के अंदर रहते हैं अगर आप गुजरात के अंदर रहते हैं और वहाँ पर कुछ संख्या जो है मैं बोल सकता हूँ कि हिंदुओं की संख्या जो है दोस्तों कम से कम 78 परसेंट है और फिर सिखों की संख्या 12 परसेंट है और वहाँ पे जो मुसलमानों की संख्या वो समथिंग 6 परसेंट है लेकिन माइनॉरिटीज़ में रहने वाले लोगों की संख्या 0.5 परसेंट है अभी 0.5 परसेंट जो है ना दोस्तों ये माइनॉरिटीज़ ग्रुप के अंदर आ गए तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म 
दोस्तों यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष के अकॉर्डिंग सरकार क्या करती है धर्मनिरपेक्षता के अकॉर्डिंग सरकार 0.5 परसेंट को सब्सिडीज़ देती है उनको पैसा देती है उनको ये कहती है कि अपने धर्म को बढ़ाइए अपनी भाषा को बनाए रखिए तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं स्पेशल राइट फॉर द मेजोरिटी थ्रो द प्रोवाइड यूटिलाइज अदर राइट्स तो यहाँ पर अन्य अल्पसंख्यक अधिकार दिए जाते हैं अल्पसंख्यक लोगों को ताकि वो अपने धर्मों को बना बढ़ा सके तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि धर्म निरपेक्ष जो है वो अल्पसंख्यक के बारे में ज़्यादा सोचता है और जिनकी मेचोरिटी ज़्यादा है उनके बारे में एक सोचते ही नहीं है तो इसलिए हमारे देश में आपको पता है सरदारों की संख्या वैसी कम होती जा रही है पादरी की संख्या का, काफ़ी कम होती जा रही है है ना और बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है लेकिन सरकार उनको फंडिंग कहीं ना कहीं कर रही है है ना तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको फोकस करना है ये नेगेटिव पॉइंट मानते हैं लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है दूसरा अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फोकस करा जाता है कि गवर्नमेंट जो है ना दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है अंधविश्वास को फैलाने की कोशिश करती है इसमें धर्म निरपेक्षता की वजह से कोई भी दूसरे धर्म जो है किसी दूसरे धर्म को आके कहीं ना कहीं विद्रोह कर सकते हैं मना कर सकते हैं बता सकते हैं तो ये भी एक है दूसरा जो हमारे देश में सबसे बुरी बात है क्योंकि हमारे से मल्टी पार्टी सिस्टम है इसलिए वोट बैंक की राजनीति तो सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर होती है और लोकतंत्र के अंदर राजनेता वोट पाने के लिए आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इन नीतियों का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा है तो ये धर्म पेश की सबसे बुरी बातों में से एक है कि वोट बैंक पॉलिसीज इस्तेमाल करी जाती है इसमें हमेशा फोकस करा जाता है कि वोटर्स किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है वोटर जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है टारगेट करवाया जाता है कि वो उसी कम्युनिटी के उसी के धर्म में रहने वाले लोगों के लिए फोकस करता रहे और उन्हीं को ही जिताता रहे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने मैप में भी ये आपको पिक्चर में भी दिखाने की कोशिश कर रही है हिंदुज़म जैनिज़म बुद्धिज़म सिखिज़म इस्लामिज़म क्रिश्चानिज़म तो ये सब ये दिखाने की कोशिश करता है कि वोट बैंक की राजनीति है हमारे देश के अंदर और कहीं ना कहीं धर्म पे का सबसे नेगेटिव पॉइंट यही माना जा सकता है कि पार्टी अधिक से अधिक वोट पाने के लिए धर्म को हथियार बनाती है और उसका इस्तेमाल करती है ताकि खुद वो पार्टी के अंदर बनी रहे तो बहुत सी ऐसी पार्टियाँ जो धर्म के नाम पर खून खराबी करवाती है सबसे लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का दोस्तों यही है क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग धर्म है और धर्म निरपेक्षता की वजह से कोई भी प्रोजेक्ट एक ही बारे में पास नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं और भविष्य में अगर हम कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं तो हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ती है कि सभी धर्मों के ऊपर कोई उसका इफेक्ट ना पड़े ना नेगेटिव पड़ पाए ना पॉजिटिव पड़ पाए सब पे कोई भी पॉलिसीज बन रही है कोई भी नया इम्प्लीमेंट बन रहा है कोई भी नया प्रोजेक्ट हो रहा है सब पे समान इसका असर पड़े तो ताकि सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करती है जो काफ़ी हद तक असंभव परियोजनाएं हो जाती है असंभव स्थिति हो जाती है और इसकी वजह से आपको मैं एक कैलेंडर के ऊपर लेके चलता हूं जो आपकी किताबों के अंदर ही दे रखा है कि भारत में एक राजपत्री आवश्यक की एक सूचना पर ध्यान दीजिए तो आप पता चलेगा कि भारत के कैलेंडर पर भी ना कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्ष के बारे में बताया हुआ कि यहाँ पे जो छुट्टियाँ दी जाती है कहीं ना कहीं उसमें भी हमने देख रखा है कि हमने जो मॉमडन्स लोग हैं उनके लिए भी फेस्टिवल की छुट्टी दी हुई है जो मॉमडन्स है वो भी है जो पंजाबी है वो भी जो क्रिश्चियन है वो भी है और जहाँ पे जो जैन लोग हैं महावीर जयंती देखो वो उनके लिए भी हिंदुज़म के लिए भी हमने अलग से छुट्टियाँ दे रखी है है ना बुद्धिज़म के लिए बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी दे रखी है तो मतलब हमने हर तरीके के क्रिश्चियनिटी के लिए क्रिश्चियनिटी की छुट्टी दे रखी है हर तरीके की छुट्टी देना हमारे देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो धर्म निरपेक्ष है इसी वजह से तो कहीं ना कहीं इसके इतने सारे नेगेटिव पॉइंट हैं आप ये देख सकते हैं और ये सारे नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद हमारा धर्म निरपेक्ष कहीं ना कहीं एक साथ खड़ा हुआ है आज भी क्योंकि हमारे देश में हर कैटेगरी का लोग होने के बावजूद भी हम हमेशा आपस में दूसरे से नहीं लड़ते हैं दोस्तों लास्ट में मेरा मैसेज बस यही है कि आपस में सब मिलकर रहिए क्योंकि देश अपना है नुकसान जो है हमारा ही होना है लड़ाई जो होनी है अगर हमारे बीच होती है तो, तो थोड़ा सूझबूझ से चलिए सो दिस इज इन दिस पार्ट एंड आई होप आपको धर्म निरपेक्ष चैप्टर काफ़ी हद तक समझ में आया होगा तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें 
और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत